നമസ്കാരം ക്വാറന്റൈൻ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വീടുകളും ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി ഇനി മുതൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ആദ്യ ഏഴു ദിവസം വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയാം വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്നവർ സർക്കാർ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചതോടെയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് പിന്നാലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവസരം ഒരുക്കിയത് വീടുകളും ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനമോ അംഗീകരിച്ച വീടുകളോ വാസയോഗ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവരെ ഇതുപ്രകാരം വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചു തുടങ്ങി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു വിദേശത്ത് നിന്നെത്തി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് വഴി സർക്കാരിന് വൻ ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹോട്ടലുകളും മറ്റ് ക്വാറന്റൈൻ ഒരുക്കിയതോടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ രൂപയാണ് സർക്കാരിന് ചിലവാകുന്നത് ബെഡ്ഷീറ്റും കിടക്കയും മറ്റ് ആവശ്യ സാധനങ്ങളടക്കം ഓരോരുത്തരും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി നൽകുകയും വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈൻ അനുവദിക്കുന്നതോടെ സർക്കാരിന്റെ ചെലവും കുറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി അതേസമയം വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വിമാനങ്ങളായി മുപ്പത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിനാല് കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആറ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനൊന്ന് വിമാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് ഏഴിന് ആരംഭിച്ച വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിലൂടെ ഇതുവരെ നാനൂറ്റി അൻപത്തിനാല് വിമാന സർവീസുകളായി ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതിൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമുണ്ട് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ വിദ്യാർത്ഥികളും എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ പ്രൊഫഷണലുകളുമാണ് കരമാർഗത്തിലൂടെ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഇന്ത്യക്കാർ എത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ചാനൽ കേരള